দিদি বাবা মা মারা যাওয়ার পর অহবের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এত বড় হয়ে উঠেছি আর সহ্য করতে পারছি না দিদি তুই কিছু একটা কর আমাদের আর কবে ভালো দিন আসবে তুই আমাদের বল তো বোনরে আমার এই অভাব অনটন আর ভালো লাগছে না শোন আমি বলি কি আমরা কষ্ট করে যে পাঁচশো টাকা জমিয়েছি সেই টাকা দিয়ে বনের বড় ব্যবসায়ী যে যোগুদাদা আছে না তার কাছ থেকে এক টুকরো জমি কিনে নেই সেই জমিতে আমরা অনেক ফসল ফলাবো তবে তাই হোক যা তুই এই পাঁচশো টাকা নিয়ে যোগ্যদাদার কাছে যা মন্দির এই কথা শুনে তুমি টাকা নিয়ে যোগ্যদাকের বাড়িতে যায় যোগ্যদাদা তোমার তো অনেক জমি আমি গরিব পাখি কষ্ট করে এই পাঁচশো টাকা জমিয়েছি এই পাঁচশো টাকা নিয়ে তোমার এক টুকরো জমি দাও না গো চাষ করে কিছু ফসল ফলাবো এভাবে অভাবে দিন কাটালে তো আমি আর আমার বোন না খেতে পেয়ে মরে যাব। টুনি তুই পাগল হয়েছিস নাকি মাত্র পাঁচশো টাকা জমি কিনতে এসেছিস জমির কত দাম তুই জানিস তবে শোন এত অভাবে যখন পড়েছিস তবে আমার একটা গরু আছে প্রচুর দুধ দেয় ওটা তোকে দিয়ে দিতে পারি পাঁচশো টাকায় তাও তবে ওই গরুই দাও দুধ বিক্রি করে যদি কিছু আয় করতে পারি টুনির কথা শুনে যোগুকা টুনির কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিয়ে তার গরুটা দিয়ে দেয় বোকা টুনি তোর পাঁচশো টাকা নিয়ে কেমন আমার ওই রোগা গরুটা গোছিয়ে দিলাম যাক বাবা ওই গরু দুদিন পর তো এমনিতেও মরে যেত মরে যাওয়ার বদল পাঁচশো টাকা পেলাম তাই আমার লাভ এদিকে টুনি গরু নিয়ে বাড়িতে আসে একে টুনি দিদি তুই জমি কিনতে গেলি কিন্তু গরু নিয়ে ফিরলি কেন এই গরু দিয়ে আমরা কি করব। আরে আরে যোগ্যতা জমির বদলে আমাকে গরু দিয়েছে আর বলেছে এই গরু নাকি অনেক দুধ দেয় শোন মুন্নি জমি চাষ করতে তো অনেক কষ্ট আর গরুকে খাবার দিলেই তো আমরা খুব সহজেই দুধ পাব কথাটা তো মন্দ বলিস নি দিদি আচ্ছা ঠিক আছে আমি ঘর থেকে বালতি নিয়ে আসি দুধ দোহন করে দেখি কতগুলো দুধ হয় এ কথা বলে মুন্নি ঘরের মধ্যে দুধ দোহন করার জন্য বালতি নিয়ে যায় এদিকে টুনিও অন্য ঘরে চলে যায় এরপর মুন্নি বালতি নিয়ে এসে দুধ দোহন করতে থাকে কিন্তু এক ফোটাও কোন রকমে দুধ বের হয় না দিদি এই দিদি এ কোন গরু নিয়ে আসলি তুই বলতো এসে দেখে যা গরু এক ফোটাও দুধ তো দূরের কথা সারাক্ষণ শুধু গবর দিয়ে যাচ্ছে আহা মুন্নি অমন অধর্য হচ্ছিস কেন দুদিন গরুটা আমাদের বাড়িতে থাক এমনিতেই দুধ দিবে ভালো মন্দ ঘাস লতা পাতা খাওয়াতে হবে তো নাকি টুনের এমন কথা শুনে মুন্নিয়া মুন্নিয়ার কিছুই বলে না এরপর বেশ কিছুদিন কেটে যায় তবু গরু কোন রকমের দুধ দেয় না দিদি আমি বুঝতে পেরেছি ওই ঠকবার যোগ্য দাদা আমাদেরকে ঠকিয়েছে এত ভালো খাবার খাওয়াচ্ছি তবু গরু দুধ দেয় না এই গরু রেখে আমাদের আর লাভ নেই বিক্রি করে দিয়ে আয় বুঝেছিস মুন্নি তুই ঠিকই বলেছিস আমিও বুঝতে পেরেছি এ কোনো কাজের গরু নয় আজকে বনের হাটে নিয়ে গিয়ে একে বেঁচে দিয়ে আসব এ কথা বলে টুনি গরুকে নিয়ে হাটে চলে যায় কিন্তু টুনির গরুকে সবসময় মল দিতে দেখে কেউই টুনির গরু কেনে না তা দেখে টুনি হতাশ হয়ে গরু নিয়ে বাড়িতে ফিরে যায় একে টুনি দিদি তুমি গরু বিক্রি করতে পারো নি এই গরু দিয়ে না হলো কোনো লাভ আমাদের বেকার বেকার বরং পাঁচশো টাকা ক্ষতি করে এই গরুটা কিনে নিয়ে এলে এখন কি আর করি বল তো এই গরুকে ঘরে রাখলে তো আরো বড় ক্ষতি আমাদের এই গরুর খাবার কিনতেই তো অনেক খরচ হয়ে যাবে এই গরুকে নিয়ে কোথায় যাই এখন আরে বা টুনি দিদি আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে শোনো এই গরু তো গোবরটাই বেশি দায় না এই গোবরে যদি সোনালি রং মিশিয়ে সোনার গোবর বলে বাজারে বিক্রি করি তবে তো কেউ বুঝতে পারবে না নকল সোনার গোবর দিয়ে তো আমরা অনেক টাকা পাবো এসব কি বলছিস যদি কেউ ধরতে পারে তবে তো মহা সর্বনাশ হবে আমাদের আরে আমাদের কেউ চিনতেই পারবে না আমরা মুখে কাপড় বেঁধে এই গরুকে নিয়ে হাটে যাব তুমি একদিন হাটে যাবে আর একদিন আমি হাটে যাব তারপর যখনই গরু মল ত্যাগ করবে তখনই গরুর গোবরে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সোনারি রং মিশিয়ে দিব আর সবাইকে বলবো এটা যোগু কাকের গরু
আর আমরা তার দাসী আর তার হয়ে আমরা সোনার গবর বিক্রি করতে এসেছি বাজারে মুন্নি বুদ্ধিটা তো বেশ দারুণ দিয়েছিস এবার ফাঁসলে যোগ্য কাকে ভাসবে গরিব বলে আমাদের ঠকিয়েছিল তাই না এবার দেখবে মজা টুনি আর মুন্নি এই বুদ্ধি করে আর পরের দিন সকাল বেলা টুনি মুখে একটা কাপড় বেঁধে গরুটা নিয়ে বাজারে চলে যায় আর গরু যেমনি বাজারে মল ত্যাগ করতে থাকে তখনই টুনি সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে গোবরে সোনালি রং করতে থাকে এসো গো এসো আমার গরু সোনার গোবর দিয়েছে দেখে যাও দেখে যাও কে কে কিনবে সোনার গোবর কিনে নিয়ে যাও কি বলছো গো সোনার গোবর এ কোন জাদুর গোবর পেয়েছো তুমি কার গরু এটা আমাকে এক ফলে গোবর দাও তো আমি সোনার গোবর দিয়ে বউকে হার বানিয়ে দিব কত দিনের শখ বউ আমার সোনার হার করবে সোনার গোবর নিবে তুমি এই নাও এই গরু আমার মালিক যোগ্য কাকের সেই তো আমাকে বলেছে সোনার গরু বাজারে বিক্রি করতে এ কথা বলে টুনি কবুতরকে গোবর দেয় এভাবে সোনার গোবর ভেবে বনের অনেক পাখি টুনির কাছ থেকে গোবর কিনে নেয় আর এভাবে মুন্নি আর টুনি মুখ লুকিয়ে বিভিন্ন বাজারে নকল সোনালি রং করা গোবর বিক্রি করতে থাকে একদিন টুনি আর মুন্নির বাড়িতে যোগ্য কাকা আসে কিরে মুন্নি টুনি তোরা তো দেখছি বেশ আয় উন্নতি করছিস তা তোদের আয় উন্নতি দেখে আমি জানতে এলাম এত উন্নতির রহস্যটা কি বল আমাকে একটু বল শুনি আরে চোখ দাদা আপনাকে একটা বিষয় তো বলাই হয়নি আপনার গোটা সোনার গোবর দেয় আর সেই সোনার গোবর বিক্রি করেই তো আমরা এত টাকা পাচ্ছি কি সত্যি বলছিস আমার গরু সোনার গোবর দেয় এত দিন তো আমি জানতে পারলাম না ওই গরু আর তোদের কাছে রাখবো না দে আমার গরু আমাকে ফিরিয়ে দে না না বাবা আমরা এতদিন থেকে গরুকে খাবার খাওয়ালাম এমনি এমনি তো তোমাকে গরু দিব না আমি তোদের অনেক টাকা দিব তবু আমাকে আমার গরু ফেরত দে বেশি টাকা দিয়ে এই গরু তোদের কাছ থেকে নিলেও আমার কোনো ক্ষতি নেই সোনার গোবর বিক্রি করে আমি অনেক টাকা পাবো এই নে এখুনি আমি তোদের টাকা দিচ্ছি আর টাকা পেয়ে টুনি আর মুন্নি মিটি মিটি হাসতে থাকে আর যোগ্য কাকে সেই গরুটা দিয়ে দেয় তারপর যোগ্য কা গরু নিয়ে বাড়িতে ফিরে যায় এর কয়েকদিন পর যোগ্য এই হারাম জাদা যোগ্য বাড়িতে আছিস বেরিয়ায় বলছি দাসী দিয়ে আমাদের ঠকানো দেখাচ্ছি মজা কবুতরের ডাক শুনে যোগ্য কাক বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে আর বের হতে যোগ্য কাক ভীষণ অবাক হয়ে যায় এ কি তোমরা কারা আমাকে এভাবে ডাকছো কেন আর আমার বাড়িতেই কেনই বা এসেছো তোমরা শয়তান বেটা তুই দাসীকে দিয়ে আমাদের ঠকিয়েছিস গোবরে সোনারি রং মেখে আমাদের কাছ থেকে তো দাসীরা টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এখন দে ফেরত দে আমাদের টাকা কবুতরের কথা শুনি যোগ্য কাক ভীষণ অবাক হয়ে যায় আর গরুর কাছে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি গরু শুধু গোবর দিয়েছে কোনো সোনার গোবর দেয়নি হায় হায় রে এ আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল টুনি মুন্নি আমাকেও ঠকিয়েছে ভাই সকল তোমরা বিশ্বাস করো এটা আমার গরু নয় ওই টুনি মুন্নির গরু এটা তোমরা তাদের গিয়ে ধরো আমরা এসব কিছু জানি না তোমার বাড়িতে গরু মানে তুমি এই গরুর মালিক আর তুমি তোমার দাসীকে দিয়ে আমাদের ঠকিয়েছ এখন তুমি আমাদের টাকা ফেরত দাও তা না হলে আমরা সবাই তোমাকে এমন মার মারব যে বাপের নামটা ভুলে যাবে কবুতরের কথা শুনে যোগ্য কাক ভয় পেয়ে যায় আর তার সিন্ধুক থেকে সব টাকা নিয়ে এসে সবাইকে তাদের টাকা শোধ করে দেয় এদিকে টুনি আর মুন্নি তাদের টাকা পয়সা সব নিয়ে অন্য বনে চলে যায় আর আরামেই বসবাস করতে থাকে জঙ্গলে টুকি নামের একটা অসহায় পাখির ছানা বাস করত কিছুদিন আগে তাদের মা হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেছে সবাই ধারণা করে নিয়েছে যে টুনি আর টোনা মারা গেছে এদিকে টুকিকে একা থাকতে হবে বলে জঙ্গলে সবাই মিলে টুকিকে নিয়ে তার মামির কাছে রেখে আসে আর এদিকে টুকির মামি নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবার চাপে পড়ে টুকিকে মেনে নেয় এরপর শোন টুকি সবার চাপে তোকে মেনে নিয়েছি এই বলে এই না যে আমি তোকে আমার নিজের মেয়ের মতো করে দেখবো 
তোকে মেনে নিয়েছি কারণ আমার বাড়িতে কোনো কাজের মেয়ে নেই তুই এখন থেকে আমার বাড়ির সব কাজ করবি मामी चले जाए मामी हाजिर है चाप दीब एर आगे दिल पागल टागल हो जाए ठीक है बौदी अपना जा भलो मन अपनी तई कर ठंडा कर सरकार छवि रक्त खेत एक दिन एक डायर कूटर पास दिए हेटे जा टे मामा 
झेर क्या उठबे ना कि देखा टी बंधु जले तुड़े जाए गर्मांतिक मृत्यु 
चले टी घुरे टी खबर संग्रह कर चापड़े मारा जाए सबा फूल गुल 